，人家喜欢你那么久，你也没反应，人家当然会生气了。所以啊，以后这种事情，你还得主动点。喂。你在工作室吗？嗯。那我一会去找。喂。喂。你在干嘛、啊？帮你修手机啊，这个放个一天就可以了。一天？嗯，是太久了，不过没关系，我还有办法。你确定这样可以？当然可以，我可是生活小能手，哪跟你呀、啊，生活小白痴？我还得找个衣架给你晾一下。哎，这样不就好了吗？还是我来修吧。你会修手机、啊？我手里就没有坏掉过的机器。那你不早说。好像有人上山、啊。应该是我姐。你姐？啊，打电话的就是她。姐来了，你紧张什么呀？上次你姐看见我们那样，这次又看见我穿你衣服，她会误会的。我得找地儿躲起来。东木，你怎么来了？我来看看你。哎呀，你这环境不错啊，山清水秀的。要不我搬来跟你一起住得了？怎么，不欢迎啊？好啊，你来吧。逗你呢，我可没你那闲情逸致，公司一堆事等着我呢。我说你这装修风格挺少女的呀，不像你风格吗？哦，王艳艳弄的。那我就明白了，她是挺少女的。阿俊，你手机怎么回事啊？还打不通。哦，进水了。那我再给你买一个哦。嗯。我说，你不会是看了什么《生活小百科》，把手机插迷里了吧？我没这么无聊。买好了啊！嗯。进展怎么样了？高博来过了，应该没什么问题。嗯，那就好，不要有那么大的压力，慢慢来。嗯。这次的事啊，多亏了惠子的帮忙，如果没有她的话，我们还要多赔刘太好几倍的违约金呢。哎呦，你这什么都好，就是太热了。你别吃那么多冰淇淋了，我担心你对他有依赖。我以后应该就不需要了。对了
。那女孩还来给你做冰淇淋吗？来啊。这女孩看着挺可爱的，懂事又细心。虽然吧，看着有点傻乎乎的，但是从她解决事情的办法来看，还是个挺有想法的人。是吗？你啊，从小就不喜欢与人相处，特别是女孩。以前跟惠子在一起的时候，你可没少惹人家生气啊。有吗？你当然觉得没有啦，人家喜欢你那么久。你也没反应，人家当然会生气了。所以啊，以后这种事情你还得主动点。哎，对了，你和那女孩什么关系啊？就是做冰淇淋的关系啊。只是这样，没别的了。有。什么？我在他对面，他在我对面的关系。我知道他住你对面，哎，算了，改天啊，我还是自己去问问他吧。你找他干什么呀？我去帮你问问他呀，问问他为什么愿意给你做冰淇淋。你现在就可以问了。逗你呢，我呀，就是担心你不会跟女孩相处，怕你什么都不会。有什么事儿一定要跟家女孩说清楚，不要让人家误会。嗯，知道了。你看看你呀，吃个冰淇淋都吃到身上，小心一点。我呀，这次过来就是看看你最近怎么样，看了还不错。那我就先走了。我送送你。嗯。你这个人啊，怎么老是把天聊死？又不懂得照顾女生，你就应该多看看那些情感教学的书或者甜宠剧之类的，别老是闷在房间里面埋头工作，知道吗？这谁的衣服啊？看这尺寸，怎么像个女生的？得，看我刚刚啥也没说，走了。谁让你抢我冰淇淋了？你不是不需要了吗？那你还吃什么？我只是说不需要他给我来缓解压力，没有说我不吃啊。哎，你这个人，以前一个字都不说，现在嘚嘚嘚真会说，那怪我了。嗯，你看，我衣服都让你弄脏了。那我衣服不也脏了吗？怎么着？你还想让我给你洗衣服啊？对啊。不行，我不给你洗。哎，你穿上，你别脱，你不给你洗。你打扰了，你们继续。你继续什么呀？我是想帮他把衣服脱下来给他洗洗。哦，我还以为你以为什么？我以为你要洗衣服呢。什么事儿？我来能干什么？找你呗。哎，我刚才碰到你姐了，她可跟我说你一个人住这儿。她没看到她吗？她躲起来了。躲？为什么要躲呀、啊？我哪知道她为什么要躲呀？你俩偷偷摸摸多久了？谁偷偷摸摸的了？她是怕我姐误会。那为什么不怕我误会呢？这包以后过来拾不东西的带两份。是啊。不用
。那我下次来是不是得提前打个电话呀？我要。你俩到底谁说了算？啊！哟，这床怎么都换成双人床了？你什么时候下来呀、啊？你管我？